வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்ம இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் பேராசிரியர் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இருபது லட்சம் கோடியை வந்து இந்த கொரோனாவிலிருந்து ரிலீஃப் ஆகுறதுக்காக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இரண்டு நாளுக்கு நாள் அறிவிச்சாங்க ஆனா வெகு நாட்களாகவே கொரோனா ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்துல இருந்தே உங்கள்கிட்ட நான் பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க ஜிடிபில உலக நாடுகள்லாம் பாருங்க டென் பெர்சன்டேஜ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் இந்தியா அறிவிக்கல அறிவிக்கல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க அறிவிச்சுட்டாங்க அப்ப இந்த முடிவை நீங்க முழு மனதோட வரவே இருக்கிறீங்களா சார் முந்தா நாள் வந்து அந்த அறிவிப்பை கேட்ட உடனே ரொம்ப துள்ளி குதிச்சு வரவேற்றேன் ஒரு தொலைக்காட்சி விவகாரத்துல வந்து நேரலையில தொலைபேசியில அழைத்து கேட்ட போது நான் இதை வந்து முழு மனதாக வரவேற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் வந்து நிதியமைச்சர் அது வந்து தலைமை அமைச்சர் அறிவிச்சது இல்லையா அது வந்து நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்ற உரையில அறிவிச்சது அதுக்கு அப்புறம் வந்து நிதியமைச்சர் வந்து அவங்க திட்டங்களை வந்து முந்தா நாள் வந்து முத முத வெளியிட்டாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல எல்லாத்தையும் உட்காந்து முழுசா கேட்ட போது என்ன எனக்கு தோணுது தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து அந்த அறிவிப்புகள்ல வந்து ஜிடிபி ல இருந்து கணக்கு போட்டு செலவு பண்றதுக்குங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் இது பண்ணல இதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலான அறிவிப்புகள் எப்படி இருக்குன்னாக்க பெரும்பாலான அறிவிப்புகள் வந்து வங்கிகள் வழியாக கடனாக வழங்கப்படும் வங்கிகள் கடனா வழங்குறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அரசு வந்து வங்கிகளுக்கு என்ன பணம் கொடுக்குது அங்கிகள் அது வழியா அந்த பணத்தை எடுத்து கொடுக்குதா அப்படிங்கிறது எல்லாம் கிடையாது அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இப்ப வந்து வங்கிகள் வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அது வந்து இது இந்த திட்டங்களுக்காக கடன் கொடுக்கும் அப்படின்னு அதாவது பெரும்பாலான கமிட்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த இது இருக்குல்ல இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் இதுல எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரெடிட் கேரண்டி தான் கிரெடிட் கேரண்டி அப்படின்னு சொன்னா வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும் அதற்கு வந்து நாங்கள் பொறுப்பேற்போம் அப்படிங்கறது தான் வந்து அரசு எடுத்துருக்கிற முடிவு அப்படின்னா இது வந்து வாழ்வாதாரங்களை வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக உருவாக்கி கொடுக்கறது அல்லது உதவி பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லை பசியில இருக்கீங்க நீங்க நடந்து போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இலவசமா கொண்டு விடுறது சாப்பாடு கொடுக்கறது அதெல்லாம் செய்யுங்க நீங்க வந்து அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கங்க என்ன அதற்கு பிறகு நீங்க தொழில்னு ஒண்ணு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தொழில் ப பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான பணப்புழக்கம் அதுல முடக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த பணப்புழக்கத்தை சரி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வங்கிகளுக்கு வந்து அரசு வந்து அஹ் கேரண்டியா இருக்கும் நான் வந்து அதுக்கு பொறுப்பை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இப்ப பெரும்பாலான திட்டங்களா இருக்கு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க மக்கள் கையில வந்து பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கணும் மக்கள் கையில பணத்தை கொண்டு போகணும் சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப கடன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நிர்மலா சித்தராமன் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்ப மக்கள் கையில பணம் போகும் தானே அர்த்தம் இப்படி போகாம இருக்க முடியும் ஒரு பாதி ஆட்கள்ட்ட போகும் அப்படின்னா சிறு குறு தொழில்களுக்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி அப்படின்னு சொன்னா சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல வேலை செய்யறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் கையில தான் என்ன போகும் அப்படின்னாக்கா பணம் போய் சேரும் இல்லையா பறந்துபட்டு இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க கையில பணம் போகணும் இப்ப எப்படின்னா நம்ம இதுல பாதி நம்ம இந்திய மக்கள் தொகை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பாதி பேருக்கு மேல யார் இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதை விட இன்னும் கூடுதலா யார் இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாய தொழிலா இருப்பாங்க கிராமத்துல இருக்க விவசாய தொழிலா இருப்பாங்க அவங்க தான் பெரும்பாலான மக்கள் இல்லையா இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய இடத்துல வந்து இப்ப நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள்ல ரொம்ப ஒரு சிறு பகுதியா தான் பேசிட்டு இருக்கோம் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு தொழில் குறு தொழில் அப்படின்னு பேச பண்றவங்க எல்லாம் பத்தி இப்ப பணம் அவங்கள்ட்ட போறதுனால மட்டும் என்ன ஆயிடாது பலர்ட்டையும் பணம் போய் சேர்ந்துரு அதனாலதான் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க அவங்க கையில பணம் போற மாதிரி திட்டங்கள் வந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து அவர்களுக்கு வந்து இப்ப அந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல அப்படின்னா டிமாண்ட் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு உண்டான பணம் அவங்க கைக்கு போய் சேரும் மக்கள் கையில பணத்தை கொண்டு போவதற்கான ஒரு வழி வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ சட்டம் கொடுத்தா மட்டும் போதாது அப்படிங்கிறீங்க ஆமா இப்ப எப்படின்னா நேற்று வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல வேலை வாய்ப்பு அளிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல அவங்க வேலை திட்டம் போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து எட்டு கோடி பேர்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா இப்ப அவங்க ஊருக்கு திரும்பினவங்க எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா எத்தனை பேர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்னா இது வரைக்கும் நமக்கு கணக்கே தெரியாது யாருமே தெரியாது அப்போ அந்த ஊருக்கு திரும்பினவர்களுக்கு நாங்க வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை வந்து நூறு நாளா வந்து இரநூறு நாள் ஆக்குறோம்னு சொல்லவும் இல்ல அல்லது வந்து நிறைய பேர் வேலைக்கு வருவ
ஒரே ஒரே மாதிரி அறிவு ஒரே மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கறது இல்லை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் என்ன வந்து விலைவாசி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்கனவே வந்து இரநூத்தி இருபது ரூபா இரநூத்தி முப்பது ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால வந்து அவர்களுக்கு வந்து இந்த புதிதாக உயர்த்தப்பட்ட கூலிகள் அது கிடைக்காது அப்போ நீங்க வந்து அதுக்கு உண்டான ஆட் நம்பரையும் எத்தனை எத்தனை பேருக்கு நான் அதிகமா வேலை கொடுக்க போறேங்கிறதும் சொல்லல எத்தனை நாளைக்கு கொடுக்க போறோங்கிறதும் சொல்லல அப்ப அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குவிக்கா வந்து பணத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துரும் மக்கள் கையில அதுக்கு பணம் வந்து அலக்கேட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா பணம் இன்னும் விரைவாக மக்கள் கையில போய் சேரும் அவங்கதான் வந்து உடனடியா கடைக்கு போய் ஜாமான வாங்குறவங்க இப்ப இது எப்படின்னா வங்கி வழியா கொடுக்கும் போது நீங்க போய் வங்கியில கடனை கேட்கணும் கடனை அவங்க கொடுக்கணும் வங்கியில இருக்கவங்க வங்கியில கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து தொழிலை திரும்ப ஆரம்பிச்சு நடத்தணும் நீங்க எப்ப ஆரம்பிச்சு நடத்துவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளை வித்துடலாம்னு நம்பிக்கை வரும்போது நீங்க ஆரம்பிங்க அந்த மாதிரி இல்லாத சமயத்துல நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எதுக்கடா தேவையில்லாத என்னது நஷ்டத்தை என்ன எதுக்கு அதிகமாகிட்டு நினைப்பா உற்பத்தி மட்டும் ஒரு பக்கம் இருக்கும் வந்து வாங்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா மக்கள் கையில பணம் இல்லை அப்ப ஏற்கனவே அதான் இருந்தது இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டுருக்கீங்க எப்படி கேட்டீங்கன்னா பிஸ்கெட் விற்க மாட்டேங்குது பேஸ்ட் விற்க மாட்டேங்குதுன்னு கேள்விட்டு இருந்தீங்க இல்ல அஞ்சு ரூபா பிக்ஸ் பிஸ்கெட் பாக்கெட் விக்கலங்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம்ல இப்ப அதுல இருந்து இந்த நிலவரம் எப்படி மாறி இருக்கு அதுல இருந்து நிலவரம் இன்னும் மோசமா தானே ஆயிருக்கு இப்போ இப்ப இவ்வளவு பேருக்கு வாழ்வாதாரம் எல்லாம் போயிருக்கு ஐம்பது அறுபது நாளா அப்ப அவங்கள்ட்ட கையில பணம் இன்னும் குறைஞ்சு போவோம் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்ப தொழிற்சாலைகள்ல நகர்ப்புறங்கள்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கும் அதே நிலவரம் தான் கிராமப்புறங்களுக்கு மட்டும் அந்த நிலவரம் இல்லாது நகர்ப்புறங்களுக்கும் அதே நிலவரம் தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்க தேவைகளை தவிர வேற எந்த தேவைகளுக்கும் வந்து மக்கள் வந்து பணத்தை செலவு பண்றதுக்கு இப்ப தயாரா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க கையில அதுக்கு உண்டான பணமும் இருக்காது குறிப்பா இப்ப நீங்க புலம்பெயர் தொழில் பிரச்சனை நீங்க தொட்டதுனால நான் சொல்றேன் புலம்பெயர் தொழில்களுக்காகவே இலவச உணவு தானியம் போன்ற வழங்கறதுக்காக ஒரு தனியா வந்து பணம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதே போல அவர்களுக்கு தங்கும் இடம் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பதினோராயிரம் கோடி ஒதுக்கிருக்குன்னு சொல்றாங்க இது அவங்களுடைய வாழ்வில் எதுவும் மாற்றத்தை உண்டாகும் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா மாற்றத்தை உண்டாங்க எப்படி மாற்றத்தை உண்டாகும் கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்ப ஐம்பது நாளா வந்து பசியில இருக்காங்க அவங்க யாரும் எதுவும் கொடுக்கல ரைட்டா ஏன்னா இது அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள்ல என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவனே அவன் சமாளிச்சுக்கிட்டான் எப்படி சமாளிச்சுக்கிட்டான் அவன் யாராவது கொடுத்தா சாப்பிட்டான் இல்ல கெஞ்சினான் கடன் வாங்கினா ஏதோ பண்ணனா அதுல அவன் வேலைக்கு வச்சவன் கொடுத்தான் ஏதோ ஒண்ணு ஆனா அரசு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்குள்ளயோ அரசு அது செலவு பண்ணதுனாலயோ அவனுக்கு எதுவும் போய் சேரல இது வரைக்கும் அந்த ஐம்பது அறுபது நாள்ல இப்ப முதல் முறையா என்ன பண்ணிருக்காங்க நேற்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எங்க மாநில அரசுகள் தங்க வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல இருப்பவர்களுக்கு காடு இருந்தாலும் காடு இல்லாட்டியும் அவர்கள் வந்து ஒரு நபருக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஐந்து கிலோ என்ன கொடுப்பாங்க அரிசியோ கோதுமையோ கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் ஒரு கிலோ சன்னா அதாவது அந்த கொண்ட கடலை கொண்ட கடலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அது வந்து எத்தனை நாளைக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அதுதான் வந்து இப்ப அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அப்போ இவ்வளவு நாள் பசியில இருந்துகிட்டு இருந்தால யார் எனக்கு என்னென்ன கொடுப்பா அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி இந்த சூழ்நிலை இல்லாமல் இப்போதைக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு நபர் ஒரு நபரா இருந்தானா அஞ்சு கிலோ கிடைக்கும் அந்த அஞ்சு கிலோ ஒரு மாசத்துக்கு போதுமான என்ன கேட்க கூடாது கிட்ட அஞ்சு கிலோ கொடுக்கப்படுமா அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி ஒரு கிலோ இது கொடுப்பாங்க அது ரெண்டு தான் கொடுப்பாங்க மீதி வந்து எனக்கு ஐம்பது நாளா வேலை இல்லை இல்ல அறுபது நாள நான் வேலை இல்லை எனக்கு சம்பளம் இல்ல நான் எதை வச்சுட்டு வெங்காயம் வாங்குவேன் எதை வச்சு தக்காளி வாங்குவேன் நீங்க கேட்க கூடாது அந்த வகையில நீங்க சொன்னீங்கல்ல பெரிய உதவி அமையும் அது வந்து பெரிய உதவி அந்த விதத்துல அமையும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அஞ்சு கிலோ அரிசியும் கொடுமையும் கொடுக்கறதுனால ஒரு ஒரு கிலோ கொண்ட கடலை கொடுக்கறதுனால அது ஒன்னாச்சா ரெண்டாவது வந்து ஹவுசிங் பத்தி கேட்டீங்க ஹவுசிங் வந்து நாளைக்கு கூட கிடைக்குமா அது ஹவுசிங் எப்போ ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்குமா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்குமான்னு தெரியாது நமக்கு என்ன அதுக்கு வந்து திட்டங்கள்லாம் எப்படி செயல்படுத்த போறோம்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது வர்ற அன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அதை பத்தி ஆனா அந்த திட்டங்கள் அது மாதிரி ஒரு அதை பத்தி ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப வர வேண்டிய விஷயம் என்ன பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்ன தெரியாது எத்தனை பேர் இருக்கா எந்த மாநிலத்துல இருக்கானே தெரியாது அவன் எப்படி வாழ்றான் நமக்கு தெரியாது அட்லீஸ்ட் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அவன் வீட்டு வசதி இல்லாம தவிக்கிறாங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்காக ஒரு திட்டத்தை
ஆனா இப்ப இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா முப்பது பர்சன்ட் நீ பயன்படுத்திக்க அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா அவங்க முப்பது படுத்துவானா ஐம்பது படுத்துவானா நமக்கு தெரியாது ஆனா இதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்களை வந்து அது சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்களுக்கு வந்து ஒரு இதா கொடுக்கறது இதை கொடுக்கறது ஆஹ் அவங்களுக்கு வீடு தரோம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு அவர்களுக்கு இப்ப தனிநபர்கள் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடை அமைச்சு கொடுக்கறது அதை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து சட்டத்திட்டங்கள்லாம் மாத்தாமல் எஃபெக்டிவா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னாக்க ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அது மாதிரி நடக்கிறது இல்லை பொருளாதாரம் <laughs> தற்சார்புக்கு <laughs> நம்ம வந்து அதை பத்திய ஒரு டீடைல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா விவாதத்துல பங்கெடுக்கக்கூடிய அந்த கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் அந்த கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் ஆதாலும் ஒண்ணு ஒன்னு சொல்றாங்களே தவிர அதற்கு மேல நான் இங்கேயும் படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல அதை பத்தி நான் படிச்சிருக்கேன் அதை பத்தி தியரட்டிகளா நான் படிக்கும்போது என்ன படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பொருளாதாரத்தை படிக்கும்போது தற்சார்பு பொருளாதாரம்னா என்னவா இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா இவங்க சொல்றது அதுதானே இல்ல எனக்கு தெரியல ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான்லாம் படிக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சுயசார்பான ஒரு பொருளாதாரம் அமைக்கணும் அப்படின்னு உள்நாட்டிலேயே என்னென்ன இது இருக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி வேற யாரையும் சாராமல் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி பண்ணும் பொழுது நீங்க என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய போட்டிகளை நீங்க தவிர்க்கணும் முதல்ல வெளிநாட்டு பொருட்கள் உள்நாட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது வந்ததுன்னா உங்க உடல உங்க உங்க சந்தை வந்து அதோட உங்க உற்பத்தியாளர்கள் வந்து அவங்க கூட போட்டி போட முடியாது ஏன் போட்டி போட முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வரலாறு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை இப்போ நம்ம வந்து தொழில் மயமாகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொழில்கள் தான் இருந்தது நம்மள்ட்ட பெரும் தொழில்கள் தான் இல்லை ஒன்று ரெண்டு இருந்தது அதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை நம்மள்ட்ட ஆனா இங்கிலாந்துல இருந்து வரக்கூடிய பொருள்களோட நம்ம போட்டி போட முடியுமா இங்கிலாந்து வந்து இரநூறு ஐம்பது வருஷம் முன்னூறு வருஷத்துக்கு வரலாறு சொந்த காரணம் எதுக்கு தொழில் தொழில் மயமா அதில் அப்போ ஒரு தேரியே இருக்கு என்ன நம்ம தொழில் மயம் ஆமல் பார்த்து கொண்டது இங்கிலாந்து தான் ஒரு தேரியெல்லாம் இருக்கு அது அப்போ இந்தியா வந்து விடுதலை கிடைச்ச பிறகு இந்தியா வந்து தொழில் மயமான ஒரு நாடு ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டியிருந்தது அப்படின்னா உள்நாட்டு தொழில்களை ஊக்குவிக்கணும் வெளிநாட்டு தொழில்களை என்ன செய்யணும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணதுன்னா என்ன அது அவர்களை வந்து ஊக்குவிக்க கூடாது அவர்கள் இங்க வராமல் தடுக்கணும் எல்லாத்துலயுமே பண்ணிட முடியுமா அதை எப்படி இப்ப எல்லாவற்றிலுமே வெளிநாட்டு உற்பத்தியே வராம தடுத்து முடியுமா சார் இப்ப கார் உற்பத்தி மிகப்பெரிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு தானே இருக்கும் பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் அந்த கேள்வி நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் என்னன்ட்டு அதை என்ன கேட்க கூடாது நானும் தற்சார பொருளாதாரத்தை பத்தி சொன்னேன் என்னுடைய புரிதல் என்னன்னா தற்சார்பு பொருளாதாரம்னா இப்படி இருந்தாலும் அது தற்சார்பு பொருளாதாரம் அப்பதான் நீங்க அதை கட்டி எழுப்ப முடியும் ரைட்டா அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுதான் நம்மளுடைய பாதையா இருந்தது அது வந்து எப்படி அப்படின்னாக்க இங்க ஆரம்பிச்சு கிழக்க நடக்கிற மாதிரி அது வந்து அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் பேர் என்னது இறக்குமதிக்கு மாற்றாக தொழிலை வளர்த்தெடுத்தல் முன்னாடி வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க ஸ்டீலே நிறைய இம்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்த போது நீங்க அது மாதிரி இல்லாமல் அல்லது மிஷின் டூல்ஸ் வேணும்னா நீங்க இம்போர்ட் பண்றது இல்லாமல் இண்டஸ்டான் மிஷின் டூல்ஸ் ஒன்னு ஆரம்பிச்சு இண்டஸ்டான் மிஷின் டூல்ஸ் என்ன மிஷின் டூல்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் தயார் பண்ணும் அந்த மிஷின் டூல வந்து நீங்க வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க வந்து அமெரிக்கால இருந்து இறக்குமதி பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஹெச்எம்டில நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஹெச்எம்டி வந்து அவங்க கொடுக்குற மிஷினுக்கு நீங்க வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்மள்ட்ட அதை திறன் வரணும் அப்படின்னு நீங்க வளர்க்கலாம் அதுக்கு பேர் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பேரு அதை மாட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி இருந்தா நம்ம விரைவாக வளர முடியாது நம்ம உலகத்தோட போட்டி போனோம் உலகத்தோட ஒரு பகுதி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல நம்ம பாதையை மாத்திரம் கிழக்க போயிட்டு இருந்தா மேற்க போக ஆரம்பிக்கும் அப்ப கொள்கையெல்லாம் மாத்திரம் எப்படி கொள்கையெல்லாம் மாறும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்நிய முதலீடுகளை வரவேற்போம் அந்நிய நிறுவனங்கள் இங்க வரணும் அந்நிய நிறுவனங்கள் இங்க தயார் பண்ணும் அந்
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் உற்பத்தி திறனை அதிகமாகிக்கிட்டே இருந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம நம்ம போட்டி போடலாம் போது அவங்க உலக சந்தைக்குள்ள வர்றான் புரியுதா அப்பதான் நீங்க வந்து உலக சந்தையோட போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க இது இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணீங்க இப்போ முப்பது வருஷம் டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க இதுல இந்த இந்த பயணத்துல இப்ப முப்பது வருஷம் கழிச்சு என்ன செய்யறீங்கன்னா திரும்ப நாம மறுபடியும் சுயசார்புக்கு போவேன் நீங்க சொல்லும் போது அதே சமயத்துல இன்னும் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிடையாதுன்னா நாங்க வந்து உலகத்தோட போட்டி போட மாட்டோம்னு கிடையாது உலகத்துல இருந்து விலையிடுவோம்லாம் அர்த்தம் கிடையாது அப்ப எப்படி நீ இப்படியும் போவே அப்படியும் போவேன் எப்படி போக முடியும் அதுதான் அது மாதிரி அப்போ நீ இதை செய்யறேன்னு சொல்லணும் இல்லையா அதை செய்யறேன்னு சொல்லணும் ரெண்டுமே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஊர்ல எல்லாம் நீங்க எல்லாம் கிராமத்துல வந்துருக்கீங்களான்னு தெரியாது மாடு கால மாடு காலகண்ணு ஊட்டி வச்சுக்கோங்க நீங்க முடிவு பண்ணணும் என்னன்னா அது வண்டியில போட்ட போறீங்களா இல்ல இது பொலிகாலையாக்க போறீங்களான்ட்டு இல்லையா நான் வந்து ரெண்டுமா நான் கால மாடு வச்சு நீங்க வச்சுக்க முடியும் முக்கியமான விஷயத்த நிர்மலா சீதாராமன் பேசும்போது பதிவு பண்ணாங்க அதுதான் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை திட்டத்தை நான் மார்ச் டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் குள்ள அமல்படுத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை திட்டத்தின் காரணமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா புலம்பெயர் துறைகள்லாம் அங்கங்க போய் ரேஷன் பொருள் எல்லாம் வாங்கிப்பாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஈஸி ஆக்சசபிளா இருக்குங்கிறாங்க ஒரு நிருபர் கேள்வி எழுப்புறாங்க அந்த இடத்துல அவர் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குடும்பம் இருக்கிற இடத்துல போய் அவங்க குடும்பம் எப்படி வாங்குவாங்க கேக்குறாங்க அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு இல்ல அது வந்து ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த பேயா வாங்கிப்பாங்க நாங்க டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க இது சாத்தியமா சரி டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைசேஷன் ஒர்க் பண்ணிச்சுனா சாத்தியம் தானே ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல டிஜிட்டலைசேஷன் என்ன அது இப்ப ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு உங்கள்ட்ட ஏடிஎம் கார்டு உலகத்தில் நீங்க எங்க போட்டீங்கன்னாலும் உங்கள்ட்ட விசா என்ட்ட இது இருக்குன்னு வச்சுக்க என்டாஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா எங்க போட்டீங்கன்னாலும் அதுல இருந்து பண்ண எடுக்கிறேன் கேட்டா நான் வந்து உலகத்துல பல நாடுகள்ல இருந்து அது மாதிரி நான் அதை பயன்படுத்திருக்கேன் அதே போல வந்து அந்த கார்டை நீங்க வந்து பல இடங்களையும் பயன்படுத்தலாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட் இங்க இருக்கிற அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணும் ஆக்சஸ் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அந்த லோக்கல் கரன்சி இருந்தாவோ அந்த லோக்கல் கரன்சியில கன்வெர்ட் பண்ணி உங்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம் அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து சீனத்துல சீனாத்துல இருக்கக்கூடிய பெருஞ்சு வரக்குல அங்க இருக்கிற ஏடிஎம் பயன்படுத்திருக்கேன் நியூயார்க்ல பயன்படுத்திருக்கேன் லண்டன்ல பயன்படுத்திருக்கேன் ஜப்பான்ல பயன்படுத்திருக்கேன் அது மாதிரி பல நாடுகள்ல பயன்படுத்திருக்கேன் அதே டெக்னாலஜி தான் இதுக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய வித்த கிடையாது ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெருநகரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி இருக்குல்ல அது வந்து இருக்காது இப்ப ஒண்ணு நானே என்னுடைய சொந்த கிராமத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ட்ட இப்ப பேசுற மாதிரி பேச முடியாது ஏன் பேச முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப புவர் ரொம்ப புவர்னா எப்ப வரும் எப்ப போகும்னு தெரியாது நீங்க என்னால ஒரு பேட்டி எடுக்க முடியாது இப்ப நான் ஊருக்கு எல்லாம் போகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கொடுக்கக்கூடிய நேர்முகங்கள் இருக்குல்ல இது பார்ட்டிசிபேஷன் டிபேட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது நான் வந்து மே ஒரு இதுக்கு போகணும் எதுக்கு ஒரு கொள்ளைக்கு போகணும் இந்த கொள்ளையில இருக்க பம்ப் செட் ஒரு இடம் இருக்கு அங்க மட்டும் தான் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டவர் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல உட்காந்து பண்ணணும் அப்ப ரேஷன் கடையை நீங்க ஒரு இடத்தான் தூக்கி தூக்கி அலைய முடியுமா அந்த மாதிரி அப்போ அதுல முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கனெக்டிவிட்டி ஒண்ணு ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா மாநிலங்களையும் ரேஷன் திட்டம் வந்து ஒரே மாதிரி செயல்படுத்தப்படல தமிழ்நாடுல வந்து எப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடுல வந்து அனைவருக்கும் பொது விநியோகம் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது இங்க கொடுக்கக்கூடிய அளவுகள் வேற அது மாதிரி எல்லா மாநிலங்கள்ல எல்லா பொருள்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்க வரும்பொழுது எப்படி அதை வந்து நம்ம திட்டத்தோட அதை எப்படி இணைப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் தெளிவாக புலப்படல ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு இருபது லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் வந்து சென்னையில மட்டும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இருபது லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு இருபது கிலோ அரிசி கொடுக்குறீங்க இந்த மாசம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இருபது கிலோ அரிசி அடிஷனலா நீங்க கொடுக்கறத நம்ம இலவசமா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க அவன்ட்ட பணம் வாங்க போறீங்களா இப்ப பீகார்ல வந்து மூணு ரூபாய் வாங்குவான் ரைட்டா இப்ப சில ஊர்ல அஞ்சு ரூபாய் வாங்குவான் சில ஊர்ல ரெண்டு ரூபாய் வாங்குவான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாநிலத்துல என்னென்ன வேலை இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்குவீங்களா அது தமிழ்நாடுல என்ன ரேட்டோ அது மாதிரி கொடுத்து வாங்கிக்குவீங்களா அல்லது புதுசா எல்லாருக்கும் காமனா ஒரே ஒரு ரேட் வாங்கிக்குவீங்களா அப்ப அதுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு செலவு பண்ணக்கூடிய பணம் இருக்குல்ல அதுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதை வந்து மற்ற மாநிலங்கள்ட்ட வசூல் பண்ணுவீங்களா அல்லது ஒன்றிய அரசு வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிடுமா இப்படின்னு பல கேள்விகள் இருக்கு அந்த கேள்விகள் எல்லாம் எழுப்பப்பட்டிருக்கலாம் அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஒன்றிய
வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு போர் இயர்ஸ் அப்படிங்கறத தாண்டி டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் டாக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க இது எந்த வகையில ஆரோக்கியமானது வரவேற்கக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறீங்களா எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதே சுயசார்ப வந்து பொருளாதாரத்தை கட்டமைக்க போறோம் அதுக்கு எதிராக இந்த 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 இது இருக்குல்ல இந்த முடிவு முடிவா என்னன்னு தெரியாது முதலாளிகளுக்கு <laughs> 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 இருபது வருஷம் கொடுக்கணும் அல்லது அதை விட அவங்களுக்கு சப்சிடி கூட கொடுக்கணும் நீங்க அப்பதான் அவனால வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா விலையை குறைச்சு கொடுக்க முடியும் அவங்க உற்பத்தி பண்ற பொருள் இப்போ இறுதியா நான் கேட்க விரும்புற கேள்வி என்னன்னா மக்கள் மத்தியில பணம் போய் சேரணும் மக்கள் மத்தியில போய் பணம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அரசு என்னதான் செய்யணும் மக்கள்கிட்ட பணம் இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் மக்கள்கிட்ட பணம் இருக்கணும்னாக்க ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் வந்து இப்ப நூறு நூறு நாள் வேலை திட்டம் அத்தனை கோடி பேரை தொடுது இல்லையா அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு வந்து சம்பளத்தை அதிகமாக்குறது இருபது ரூபாய் அதிகமாகிறீங்களா அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் நூறு ரூபாய் நூத்தம்பது ரூபாய் அதிகமாக்குறது ரெண்டாவது வந்து யாரெல்லாம் வேலை கிறாங்களோ அவங்களை எல்லாரும் கொடுத்துருவோம் நீங்க சொல்லணும் அது அது ரெண்டு மூணாவது வந்து நூறு நாள் கணக்கு பண்ணாமல் இரநூறு நாள் ஆக்குறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா மக்கள் கையில உடனே பணம் போய் சேரும் அது மட்டும் இல்ல இப்ப ஒன்னும் இல்ல ஜன்தன் அக்கௌண்ட் இருக்கு அவங்க நான் பணம் ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் போடுறாங்கிறாங்கல்ல அதுன்னு கூட போடலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப அது எட்டு கோடி பேருக்கு இவங்க மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நாங்க அரிசி கொடுக்க போறோம்னு சொல்றீங்க இல்லையா அரிசி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மாசம் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஆஹ் அது மாதிரி எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் அந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் விடுறாங்களா விவசாயிகளுக்கு அது இன்னும் கூடுதலா கொடுக்கலாம் அது மாதிரி பண மக்கள் கைக்கு உடனடியா போய் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இப்ப வந்து ரொம்ப ஆளு கொலாச்சார லெவல்ல போனாக்க நம்ம இது ஏத்துறாங்க குளுக்கோஸ் ஏத்துறாங்கல்ல ஆஸ்பத்திரியில அது மாதிரி ஏத்தணும்னாக்க நீங்க வந்து அது மாதிரி நேரடியான பணம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய முறைகள் எத்தனையோ முறைகள் இருக்கு அது வழியா எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் பணம் போறது மட்டும்தான் வந்து இந்த நேரத்துல பொருளாதார திட்டத்துக்கான ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க அதே போல இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு எவ்வளவு சிக்கல்களும் இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணாதான் தீர்வு அமையுங்கிற பலவிதமா கருத்துல பகிர்ந்துக்கிறீங்க எங்களோட இந்த இக்கட்டான நேரத்துல வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் போய் சொல்லிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆ